在下顿玉，拜见苏老先生。哦，我也很喜欢下围棋，听说苏老先生设了个棋局，特地来请教请教的。屋里，这不就是一盘棋吗？为什么要取那么玄的名字啊？叫什么？呃，真龙棋局。哎呀，你呀、啊，不懂就别乱说话。哦，这个可不是一般的棋局，有玄机在里头的。哦哦。师傅，师傅，师傅，给老祖爷！师兄，你进来还好吗？师兄，师兄，哦，我怎么能把这件事情给忘了呢？师兄是不会说话的，也听不到我在说什么。丁春秋，你侮辱我们也就算了，不许对师傅不敬。说的对，你们还真是好徒弟呀！啊，师兄，这么好的弟子就被你赶出了师门，我还真羡慕你呀、啊！我让他们改头在我门下，他们谁也不愿意，哪像我这帮弟子啊！师兄，你都一大把年纪了，又收了两个新徒弟。师兄，你怎么连小和尚也敢收啊？呃、哦嗯，呃，在下段誉，是来和苏老先生切磋棋艺的。你口气不小啊，敢跟我师兄切磋棋艺？嗯，哎，虚竹。你怎么在这儿啊？我是来找祖师伯的。好啊，原来你们都认识，那咱们都是朋友喽。师兄，快快快，干什么？干什么？蛋！你们胆子越来越大了，怎么跟你师叔说话呢？啊！不要忘了，你们身上都带着毒呢。那又怎么样？为了师傅，死又算什么呢？对。对我只想跟我师兄下盘棋，你紧张什么呀？你紧张什么呀？啊！什么人？阿弥陀佛，小僧鸠摩智，听说苏老先生布下真龙棋局，发出奇帖
，在下对围棋也是痴迷不已，所以想向苏老先生讨教讨教。公子来了，姑苏慕容复拜见苏老前辈。苏老前辈，呃，公子，公子，公子，公子，你要小心呐、啊！这棋局可是非同一般的、啊，棋局里名堂颇深，不知道使了什么妖、啊。没错，解棋之人好像都会被是、啊、这棋局。迷失心智啊！他心中只有他表哥一个人，就算以前跟我在一起，心里也只想着他表哥。原来是姑苏的慕容公子，久仰久仰啊！是星宿老怪，原来是星宿派的丁先生。哈，我慕容复也是久仰你的大名。好，玄奘大师，啊，老衲见过慕容公子啊。公子爷，这位是大理国的段公子。段公子，你好啊。啊，慕容公子你好。你好，我可不好。啊，段公子，你也来了。啊，王姑娘，你现在才看到我，慕容公子，你的武功还可以，棋艺就未必有什么建树了吧？右下角的白棋也全死了，白棋还是输了。哼，你这不是瞎捣乱吗？你解解看。<笑>这个棋局本来就没有人可以解开，根本就是捉弄人的。我可不想浪费时间。不过慕容公子。你连我在边角的纠缠都摆脱不了，还想逐鹿中原
我母鹿家族完了，我母鹿家族完了，姑姑死了，是不对，滚，都给我滚。你这是何苦呢？多亏这位段公子救了你，慕容公子，你实在没必要为了这么一盘烂棋，断送了自己的性命，舍弃家业。公子，这盘棋有迷幻术，公子不必再费心思了。王姑娘，王姑娘，王姑娘，你没事吧？王姑娘，你不要哭嘛，啊！哎，阿弥陀佛！谁会用六脉神剑？是大理的段正淳吗？哼，我们老大才是正牌的大理段氏，其余的全都是冒牌货。我徒儿也来了，我。四大恶人拜见聪辩先生苏星河。哼，我们老大收到你们送来的请柬，心里很是高兴，特意把手中的事情都搁下了，前来下棋。公子，我看我们还是先回去吧，不急。段施主的武功真是名不虚传呐、啊！当心走火入魔！你可不能打伤这位小师傅啊！嗯，你这臭小子也在，看我不收拾！你忘了我们的约定了？还是想做乌龟儿子王？我可不想做乌龟王八蛋！哼！你没事吧？多谢段公子。嗯。段施主，这棋局用正道是解不开的，全用偏门更是解不开。天无去路，后有追兵，正也不是，邪也不是，太难了。是啊，一个人由正入邪容易，要想回头，难呐。你是一失足成千古恨，要想回头，那是不可能的。是啊，我身为大理国的王子，今天沦落到这个地步，实在是愧对列祖列宗。<笑>就算你现在躲过了，可将来你死了，你也无颜面对段氏现任。如果你还知道廉耻的话。那就去自尽。如果是这样的话，你还算是个英雄。我活着真是对不起段氏祖先。啊啊啊！呀！啊啊！我没事吧？你怎么样？段施主，退一步海阔天空啊！
，没事吧？没事吧？没事。我解不了棋局，我也不能看着他们走火入魔，丢掉性命。我去搅乱棋局。哎。本来是一片死棋，非要让我把你杀干净不可吗？老前辈，小松不会下棋啊。乔师傅这招棋虽然胡闹，但是前世曾经说过。这个棋局谁都可以来下。你这一招刺杀了一片白棋，总也是入局的一招。老前辈，小僧只是为救人性命，请前辈见谅。小秃驴，先饶过你。如果有人故意捣乱棋局，亵渎先师的毕生心血，那老夫可就不客气了。老前辈，小僧，下棋便下棋，哪来那么多废话？我师傅的棋局是让你随便开玩笑的吗？我、呃。三九路。老前辈，这样可以了吧？小师傅真乃天才呀、啊，可喜可贺！不敢不敢，这个不是我。这个秘密不要说出来，你自己要小心。阿阿弥陀佛，十六子道脱靴，真是闻所未闻呐、啊！哎。先师布下此局，几十年来无人破解。可今日，小师傅终于破解了这个真龙棋局，老夫真是感激不尽、哎。老前辈，小僧只是误打误撞，前辈太爱，实在是不敢当啊。哦，小师傅，请随我来。前辈，去哪儿啊？哎，祖师伯，去吧。你进去吧。啊，我，哎，这这怎么进呢？既然没门，你就用少林功夫硬劈。哦，老前辈得罪了。好，好，哟，哇，哇，哎。
既然进来了，为什么还要出去呢？谁？谁在说话？路是你自己找的，谁也不能救你。我这棋局布了几十年都没有人能解开，今天你破了我的棋局，还不快点进来？你，你的棋局？你是谁？我等了三十年，总算有人来了。哎呦！小僧可进来了！呀！哎呦是个小和尚，还是个丑和尚？小僧虚竹拜见老前辈。你能解破我的棋局？的聪明才智，看来非同小可。小师傅，我送给你一件礼物，你走吧。小僧的棋艺其实是很差的，老前辈的棋局也不是小僧自己解的，礼物我是不敢收。要是老前辈有什么要帮忙的话，小僧会尽力的。你有这番侠义心肠，倒也不错。可是你的棋艺不高，功力浅薄，这倒也没什么。你能来到这儿，那便是缘分。只不过……这个相貌，不大合乎我的标准。呃，那既然小僧让前辈不高兴了，小僧就告辞了。年轻人能有这样的傲气，也难得呀。小僧实在不敢狂妄，我是怕老前辈生气，所以才走。几人来解棋局的？有哪些人？哦，有我师叔祖玄难、大理段公子、慕容公子，还有四大恶人。<笑>当今天下的高手，都快来齐了。大理天龙寺的枯荣大师来了没有？除了我们少林寺的僧人之外，只有一位鸠摩智大师。我听说，最近武林中出了一个叫乔峰的，很了不起。他来了没有？没有。我。已经等了那么多年，再等下去，也未必能等到完美的全才。一切随缘吧。
刚才说，这个棋局不是你请的，那星河为什么把你送进来？嗯，这是是小僧，闭着眼睛乱走了一步，莫名其妙就解开了棋局。<笑>你闭着眼睛就能解开我的棋局，这说明我们有福缘。说不定以后你还能帮上我什么忙。好孩子，给我跪下磕头，再磕五个头，这是本门的规矩。孩子，你过来吧。啊啊、前辈，老前辈，你要干什么？你，啊啊啊啊啊啊啊啊啊的少林功力全都化去了。什么？老前辈，我跟你无冤无仇，你干嘛这样害我呀？老前辈，为什么？竟敢如此无礼，也不叫师傅，你是你呀，女的，没有半点规矩。哦、啊，不不不不，我是少林弟子，我怎么能再拜你为师呢？<笑>你都磕过头了，你已经是我的徒弟了。啊？
少林弟子不能欺师灭祖。你身上连一点少林的功夫都没有，怎么还算是少林的弟子呢？你的体内现在有七十年逍遥派的功力了，还不算是本派的弟子吗？逍遥派。哦。杀人！我是出家人，不能杀生。我要你杀的是一个大恶人，他是我的徒弟丁春秋。老前辈，他确实是个大恶人，只是我的这点功夫……你身上的功夫。已经不在丁春秋之下了。老前辈，他虽然是个大恶人，可是你不是说他是你徒弟吗？呸！徒弟，他当年竟然敢谋杀！您的琴艺，那真是越来越高明了。
，我一直希望能找到一个聪明的、专心的徒弟，把我这一生的功力都传给他，让他替我杀了丁春秋。可是，我一直没有等到这个缘分。哦，原来是这样啊。好孩子，丁春秋他一直以为我死了，所以他做起事情来是肆无忌惮。孩子，你过来，哦，我这儿有一张图，这图上画的是我深藏武学典籍的山洞。哦。你按照这山洞中点击的武功去好好练习，就一定能打败丁春秋、哦。这图上面的女子呢，就住在这个山洞里。你让她看在我的面子上，给你指点指点。啊，老前辈，我我恐怕不能去。我是少林弟子，我得跟我祖师伯回少林寺。如果天意是这样，一定要让恶人当道。那真是不可想象。哎，老前辈，你怎么了？啊？我把七十年的功力都传给你了，今天就是我的死期啊！你还不肯叫我一声师傅？师傅。先饶了你！哼，我们俩的账也该算算了。师兄，装了一辈子哑巴也够难为你了。少废话，我今天就要为师傅报仇，为逍遥派清理门户。提起的那个女子，她到底是谁啊？她是我的师妹，也是我一生的遗憾。是我害了她，还有我自己。徒儿，师傅交代你的事情，都记住了吧？
。嗯，徒儿记住了。前辈，我还是不能做你的徒弟。不过，我答应你帮你杀了丁春秋，我一定会做到的，不然太辜负你招公礼了。门户。必须舞曲处理一下本派的重要事情，失陪了。如果二位愿意在我这儿休息一下，我的徒弟们随时恭候，请不要客气。苏老先生，您客气了，您请便,便。小师傅，跟我来。哦，呃，祖武师伯，居主。苏老前辈是武林高人。他要是有什么吩咐，你一概遵命。嗯，是祖师伯。师傅，你终于还是丢下了徒弟一个人先去了。师傅，师傅。啊，你坐这儿。哦，哎，坐，坐。前辈，我，我
。逍遥派不孝弟子苏星河，拜见本派新掌门。哎，老前辈，老前辈行此大礼，教小僧如何敢当啊？师弟，你是师傅的关门弟子，又是本派的掌门人，我虽是师兄，也应该给你磕头啊,啊。这个。这个如何敢当？小僧不敢当啊！师弟啊，我的这条命是你救的，师傅的心愿也是你完成的。我向你磕几个头，这是应该的。哎呀，我是少林弟子，我不能改投别派的。啊，你，嗯，本派掌门人的宝石指环都带在你手上了，你。你你就是本派的新掌门人了，不要了，这个给你啊！不，我不要，收好。师弟，师弟啊，师弟，你受师傅临死时的重托，怎么能够推卸责任呢？师傅将指环交给你，是不是叫你杀了丁春秋这个叛徒？是。但小僧武功太差，是恐怕不能完成这样的重任。师弟啊，这中间发生了许多事情，你都不知道啊。我丁春秋，他眼看当掌门人一点希望也没有了，他就暗下毒手，将师傅退下深谷，把我也打成重伤。啊，这个大恶人真是狼心狗肺，他禽兽不如。阿弥陀佛，我犯口戒了，罪我得以活命，是因为那时候他攻不破我所布下的奇门遁甲之阵呐。从此，我就装聋作哑，丁春秋倒也不敢再来捣乱了。哦，原来是这样啊。呃，师傅临终时。有没有给你一幅什么图画之类的东西啊？呃，这个嘛，啊，你是掌门人，如果不愿意说，我也不再问了。不是不是，嗯、他要我到大理无量山去找他当年藏的武学典籍，还要我向画中的女子请教武功。嗯、可是这画上的女子不是王姑娘吗？嗯，难道他老人家拿错画了？王姑娘是谁？多大年纪啊？哦，王姑娘就是慕容公子的表妹，看上去也就十来岁吧。这幅画至少是师傅六十年前所画，人的相貌也可能长得极其相似。你就按照师傅所说的去做，一定要杀了丁春秋，为师傅报仇啊！哎、这个，这。这个小僧是少林弟子，我要回少林寺了，报仇的事儿，老前辈，我实在是。师弟，掌门人呐、啊哎，你不听师傅的遗训，那师傅岂不白死了、哎？小僧已深入空门，不能乱开杀戒。之前答应那位老前辈也是没办法的事情，反正反正，反正小僧是少林弟子，不能改投别派，胡作非为。你你说什么？啊，玄南大师刚才对你说什么了？他他他让我听你的话，所以呀、啊，玄南大师让你听我的话，我的话就是让你遵从师傅的遗命，做本派的掌门人，为师傅报仇啊！范公子，我们应该不是同路，不如就此别过了。哎哎，同路同路，我久仰慕容公子大名。再说，我也很想跟慕容公子讨教讨教。段公子，道不同，不相为谋
，这道理你不会不明白吧？啊，公子爷，我们为什么非要跟他们一起走啊？再说了，王爷嘱咐我早点带你回去，别多嘴。啊，慕容公子，我真的愿意和你们一块儿走。表哥，就让他和我们一起走吧。随你便吧，王姑娘。啊，表表哥。他什么时候对我，那我对他表哥十分之一就好了。王姑娘，哎，公子，哎，公子爷，人家既然不喜欢我们，我们干嘛还跟着人家？不是有点死皮赖脸吗？你说我死皮赖脸？啊不不不，呃，我是说，我是说我死皮赖脸。这条路又不是慕容家修的，为什么我不能走啊？再说，那个慕容父老是欺负王姑娘，我必须保护她。真是有其父必有其子啊！王姑娘，王姑娘，你累了吗？要不要休息一会儿啊？段公子，你还跟着我们呢。你还是别跟着我们了。我说段公子，你们大理国的男人，是不是都有点那么啊？嗯，那么，呃，啊？我们大理国男人怎么了？至少大理国的男人都懂得疼惜女子。不像有些人，这叫做窈窕淑女，君子好逑。君子，哼，跟屁虫吧！啊，哎你，哎，公子爷，咱们走吧，省得跟人家受气。不行，我要跟着王姑娘。你居然能够得到无崖子前辈的抬爱。乌鸦子前辈把他毕生的绝学传授给你，你真是福缘不浅呐！啊，祖祖师伯，你不会怪弟子吧？不会，不会。哎，师傅，师傅，祖师伯，师傅，师傅你怎么了？祖师伯，师傅你怎么了？师傅，祖师伯，你怎么了？师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，哎，祖师伯，师傅，祖师伯，师傅，师傅怎么了？师傅，师傅，祖师伯。苏星河，你给我出来！师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，苏星河，苏星河，你干嘛害死我祖师伯？你为什么要害他？你为什么要陷害我？我绝对不敢陷害掌门人。笑什么呀？为什么要笑啊？啊！苏老前辈，老前辈，老前辈，苏老前辈，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，小心，师傅，师傅身上可能有毒。三小销魂散，失去内力者中了此毒，三小之后必死无疑呀、啊！啊，师傅，师傅，师傅，怎么样？你怎么样？师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，逍遥派弟子康广陵拜见新任掌门。
准救这个恶贼，他害死了我祖师伯，还害死你们师傅。报仇诛奸，全凭新院掌门主持大局。我，我非杀丁春秋，丁春秋这恶贼不可。掌门大运诛奸，为我们师傅报仇，众师侄深感掌门师叔的大恩大德。哎，不敢不敢！各位快快请起，快快请起啊！起来，弟子还有一事想禀告。哦，呃，那你说，哎，起来说，起来说，大家都起来，都起来啊！我们几个当年被师傅逐出师门，其实是师傅怕丁老贼来害我们，又不忍心将我们刺聋耳朵、割断舌头，才出此下策。今日。要掌门答应，我们才能重回师门，否则我们几个到死都还是无门无派的孤魂野鬼，在武林中抬不起头来。这掌门我是做不了的，但要是不答应他，他们会纠缠不清，不知道要到什么时候才放我走，还是先答应了再说吧。哎，既然尊师已经答应你们重回师门了，呃，你们就是重回师门了，那还担心什么呢？师弟师妹，掌门师叔答应我们重回师门了，大家快跪下磕头啊！快快，多谢掌门师叔，多谢掌门师叔，大家快请起，快请起啊！哎，他们都去哪儿了？哦，慕容公子和少林派的众高僧，他们已经都各自回去了。哦，哎，那我也先走了。掌门师叔，你要去哪里啊？你要去哪儿啊？你回少林寺啊？啊，掌门师叔，你回少林寺，那你什么时候再回来呀？呃，这个，哎，这个，我我我我很快，很很快啊！掌门掌门师叔，掌门师叔。哎呦，哎呀，掌门师叔，快快请起，掌门师叔，请起。逍遥派还等着你回来，重视大事呢。好，好，好，好，好，好，我知道啊，我知道，哎，一定回来，一定。掌门师叔，掌门师叔，掌门师叔，掌门师叔，掌门师叔。段公子，路途遥远，我们就此别过。哦，慕容公子，路途遥远，我们结伴同行吧。段公子，我还有别的事情要办呢。啊，没关系，慕容公子，我正好没有别的事情要办。段公子，我敬重你才叫你声段公子，请你自重一点。我们实在是不愿意跟你结伴同行，还是各走各的吧。嗯，哎，公子爷，你是大理的皇族，跟着他干什么呀？段公子，你再跟着我们，就别怪我下手无情。王姑娘，你就这么走了？
你怎么这么快？快？什么快？慕容公子，请问你有没有看见我祖师伯和师叔他们往哪里去了？真对不起，没有看到少林寺的几位高僧。哦，那多谢慕容公子了。可能小僧的祖师伯和师叔还在前面，我去追他们。哎，等等，小师傅，你的武功怎么突然变得这么高了？啊，公子，发生了什么事？退下。啊，啊慕容复隐着，没有看出你的轻功这么好啊。啊，我、啊。我真的跑得很快吗？我只是随便问问，小师傅不方便说，可以不说吗？啊，不不不不，我也不知道啊，我就这么跑的。干什么？哼！啊，表哥，我看这位小师傅没有什么敌意。你闭嘴！你懂什么？请。对不起，慕容公子，我先走了。